வணக்கம் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன்னில் எம்சிக்யூ ஒன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ஒன் பார்க்கலாம் தமிழில் சொன்னால் பதினோராம் வகுப்பு இயற்பியல் அழகு ஒன்றில் எம்சிக்யூ ஒன் பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் தி காம்பினேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹெச்சிசி பை ஜி தி யூனிட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் யூனிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிலோகிராம் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் மீட்டர் அதாவது தமிழில் சொன்னால் அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து அடிப்படை மாறிலிகள் ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னது ஹெச் பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க் மாறிலி சி ஒளியின் திசை வேகம் ஜி பொது ஈர்ப்பு மாறிலி கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து ஹெச்சிசி பை ஜி என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது இந்த சமன்பாட்டின் அழகு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாலில் எதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதை இரண்டு வழிகளில் செய்யலாம் இன்னும் வேறு வழி கூட இருக்கலாம் எனக்கு இப்போதைக்கு தோன்றது இரண்டு வழிகள் இந்த இரண்டு வழிகளில் எதில் செய்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் கொடுக்கப்பட்ட விடைகளில் ஆன்சரில் இருந்து தான் முடிவுக்கு வரணும் இப்போ இங்கே வந்து யூனிட் அதாவது அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் பாட்டில் அழகுகளை பயன்படுத்தி தீர்க்கிறது தான் பொதுவான வழி ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க அழகுகள் வந்து எப்படி இருக்குது அடிப்படை அழகுகளாக இருக்குது அடிப்படை அளவுகள் இங்கே ஹெச்சு வந்து ஒரு அடிப்படை அளவு சி அடிப்படை அளவு ஜி அடிப்படை அளவு அல்ல ஆனால் இங்கே வந்திருக்கிறது அடிப்படை அழகுகளாக இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது பரிமாணங்களை பயன்படுத்தினா நேரடியாக நமக்கு அழகுகள் அடிப்படை அழகுகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து பொதுவான முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன அழகுகள் கேட்டிருந்தா அழகுகளை பயன்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் விரும்புவாங்க ஸோ முதல்ல நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அழகுகள் அதாவது யூனிட்ஸை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கை தீர்க்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஹெச்சிசி பை ஜி என்ற ஈக்குவேஷனில் நம்ம இதோட அழகுகளை பயன்படுத்தலாம் சொல்லுங்க ஹெச்சோட அழகு என்ன ஹெச்சுங்கிறது என்ன பிளாங்க் மாறிலி இதனுடைய அழகு ஜூல் செகண்ட் பாருங்க இடைவெளி விட்டு எழுதியிருக்கேன் ஜூல்ஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது ஜூல் ஸ்பேஸ் எஸ் அடுத்து சின்றது ஒளியின் திசை வேகம் வெலாஸ்டி ஆஃப் லைட் நமக்கு தெரியும் தர் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஜிங்கிறது பொது ஈர்ப்பு மாறிலி அதனுடைய அழகு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஜியோட அழகு ஜியோட அழகு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர் சரியா இப்போ இங்கே பாருங்க செகண்டு பவர் ப்ளஸ் ஒன் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து இங்கே வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இல்லை மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே மீட்டர் ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு தேர் ஃபோர் மேலே என்ன மிச்சம் இருக்கு ஜூல் இருக்கு டினாமினேட்டரில் நியூட்டன் மீட்டர் பெர் கேஜி ஸ்கொயர் இருக்கு நியூட்டன் மீட்டர் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை இப்போ யோசிங்க நியூட்டன்றது ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸு அதாவது விசை மீட்டன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இடப்பெயர்ச்சி அந்த மாதிரி இல்லையா டிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இடப்பெயர்ச்சி ஸோ நியூட்டன் மீட்டர்னா அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் நியூட்டன் மீட்டர்ன்றது எதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் இன்டர் டிஸ்டன்ஸ் தேர் ஃபார் ஒர்க்குக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஆர் ஜூல் ஜூலுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் தேர் ஃபார் நியூட்டன் மீட்டரையும் 
ஜூலையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதுதான் இங்கே இருக்கு தேர்ஃபோர் ஹெச்சிசி பை ஜி ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கு ஒன் பை கேஜி பவர் மைனஸ் டூன் இருக்கு ஸோ மேலே வந்துச்சுன்னா கேஜி ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் இங்கே கேஜி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ கிலோகிராம் ஸ்கொயர் தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் வட் இஸ் தி ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ ஓகேயா இதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ சொல்லிட்டேன் அதனால் டைமென்ஷனல் மெத்தடல் இப்போ செஞ்சு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டண்ட்டுக்கும் நம்ம டைமென்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஹெச்சோட டைம் ஹெச்ங்கிறது பிளாங்க் மார்லி அதோட டைமென்ஷன் என்னது எம் எல் சொல்லுங்கள் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஞாபகம் இல்லைன்னு எப்படி கொண்டு வரலாம் ஜூல் செகண்டு ஜூல்ங்கிறது ஒர்க்கு எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ செகண்டு ஒரு டி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் எக்ஸாமில் இவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணக்கூடாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அந்த மெத்தடு எப்படி ரீகலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லி சப்போஸ் எக்ஸாமில் போயிட்டு ரீகலெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன மெத்தடில் இதை கொண்டு வரலாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஹெச்ன்றது எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் சின்றது என்ன வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி எனி வெலாசிட்டி அது லைட்டோட வெலாசிட்டியாக இருந்தாலும் சரி எதாவது இருந்தாலும் சரி எல் டி சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஒன் எல் டி மைனஸ் ஒன் பை ஜி ஜின்றது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அதோட டைமென்ஷன் என்ன எம் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் எஸ் மைனஸ் டூ ஸோ நியூமரேட்டர் முதல்ல நம்ம சம்ம பண்ணிக்குவோம் இங்கே எம் இருக்க எம் எல் ஸ்கொயர் எல் ஸோ எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ டி பவர் மைனஸ் சொல்லுங்க மைனஸ் டூ பை எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ பாருங்கள் எல் கியூப் எல் கியூப் கேன்சல் ஆகிடுச்சு தென் டி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஃபைனலி நியூமினேட்டரில் எம் ப்ளஸ் இருக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்க எம் மேலே வந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் எம் ஆகும் தேர் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு கிலோகிராம் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ அதாவது ஆ இப்போ எந்த முறையை சார் நம்ம பயன்படுத்துறது நான் எப்பவும் ஸ்டேட் போர்டுக்குன்னு நடத்துறது இல்லை ஸோ ஸ்டேட் போர்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த முதல்ல நடத்தின முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா கீ கொடுத்தாங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸுக்கு வந்து கீ கிடையாது சப்போஸ் இதே டூ மார்க்கில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் வரும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக யூனிட் கேட்டிருந்தா அதாவது அழகு கேட்டிருந்தா அழகுகளை பயன்படுத்தியே செஞ்சுருங்க சே ஃபஸ்ட்டு வே பட் நீட்டு ஜேஇஇ அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பயன் என்ன பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி ஜூல் வந்து நியூட்டன் மீட்டருக்கு ஈக்குவல் அண்டுன்னு சொன்னோம் இது மாதிரி இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்கண்ணா அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னடிசம் இதுலெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அங்கே ஆம்பியர் வரும் வெப்பர் வரும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குமோ அதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ பொதுவான முறையை சொல்கிறேன் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டை பொறுத்த வரையிலும் உங்கள் டீச்சர் என்ன முறையை வந்து நடத்துகிறாரோ அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணிங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணுறவங்க இதையும் யோசிக்கலாம் தேங்க்யூ